ഹായോ ബിസി സാറു നമ്മളിന്നിവിടെ നോക്കുന്നത് എന്താണ് എൻ പി എന്ന് അപ്പൊ ബാങ്കിന്റെ എൻ പി എന്താണ് എൻ പി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നോൺ പെർഫോമിംഗ് അസറ്റ് അതായത് കിട്ടാക്കടം അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കപ്പെടാത്ത ലോണുകളെയാണ് എൻ പി ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ എൻ പി എന്നുള്ളത് ബാങ്കിന്റെ അനാലിസിസ് വരുമ്പോൾ വളരെ ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടറാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പല സ്റ്റോക്സും ഈ എൻ പി എ അതായത് ബാങ്കിന്റെ സ്റ്റോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ പി എ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ബാങ്കിന്റെ ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റിയിൽ അത് ബാധിക്കും അത് റിസ്ക് പാരാമീറ്റർ ആയിട്ടാണ് എൻ പി എ എൻ പി എ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ബാങ്കിന്റെ ഹെൽത്ത് കുറയുന്നതായിരിക്കും അതായത് അതിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറയ്ക്കും ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിലും യെസ് ബാങ്കിലൊക്കെ കണ്ടു ആ ഒരു ഡൗൺഫോൾ വരുന്നത് ഈ എൻ പി എയുടെ റൈസാണ് അപ്പൊ എന്താണ് എൻ പി എ ശരിക്കും ശരിക്കും എൻ പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് ലോൺ കൊടുത്തു അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഒരാൾക്ക് ലോൺ കൊടുത്തു എന്നിരിക്കട്ടെ ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് കാലമൊക്കെ നമുക്കിതിൻ്റെ ഒരു പലിശയോ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മുതലും റിട്ടേണൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളൂ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ആ ആൾ നമുക്ക് റിട്ടേൺ ബാക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് മാസം കഴിയുമ്പോൾ അത് അതിൽ നിന്നൊരു വരുമാനം നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ അതായത് ഒരു ബാങ്കിൻ്റെ അസെറ്റാണ് ലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അസെറ്റിൽ നിന്ന് ഒന്നും ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അതായത് ഒരു അസെറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്കൊന്നും ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് ബാങ്കിനില്ല അതാണ് അത് നോൺ പെർഫോമിംഗ് അസെറ്റ് അതായത് ആ അസെറ്റ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നില്ല അതായത് അത് ഐഡിയലായിട്ട് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഈ എൻ പി എ തന്നെ രണ്ട് തരമുണ്ട് അതായത് ഗ്രോസ് എൻ പി എ ഉണ്ട് നെറ്റ് എൻ പി എ ഉണ്ട് ഗ്രോസ് എൻ പി എ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതേപോലെ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്തു കൊടുത്ത് നമുക്കൊരു മുപ്പതിനായിരം രൂപ വരെ കിട്ടി അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് തിരിച്ചടയ്ക്കപ്പെടാതെ പോകുന്നൊരു സിറ്റുവേഷൻ അപ്പോൾ റിമൈനിങ് നമുക്ക് എത്രയുണ്ട് ഒരു സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് നമുക്ക് കിട്ടാനുണ്ട് അതാണ് ഗ്രോസ് എൻ പി എ നമുക്കിനി എത്രയാണ് കിട്ടാനുള്ള ഏര എമൗണ്ട് പക്ഷേ എന്താണ് നെറ്റ് എൻ പി എ നെറ്റ് എൻ പി എ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഈ ബാങ്കിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പറയും നമ്മൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇൻ കേസ് അങ്ങനെ തിരിച്ചടയ്ക്കപ്പെടാതെ വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അതായത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആരും തിരിച്ചടയ്ക്കപ്പെടാത്തൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാം എന്ന് നമ്മൾ മുന്നിൽ കണ്ട് ആ ഒരു ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് റിസർവ് ആക്കി വയ്ക്കും അപ്പോൾ അത് കുഴപ്പമില്ല അത് എന്തായാലും അടയ്ക്കപ്പെടാൻ സാധ്യത കുറവാണെന്നുള്ള രീതി നമ്മൾ ഓൾറെഡി നേരത്തെ അത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രോസ് എൻ പി എന്ന് ഈ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച റിസോർട്ടിന് മണി കുറച്ച് കിട്ടുന്ന ഒരു എമൗണ്ട് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡിൽ നിന്ന് ട്വൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് കുറച്ച് കിട്ടുന്ന ഒരു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അതാണ് നെറ്റ് എൻ പി എ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നമ്മൾ ആ എൻ പി എ റേഷ്യൂസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ നിന്ന് ഈ കറണ്ട് ഇയറിലേക്ക് എത്ര ഇത് എൻ പി കൂടിയിട്ടുണ്ട് എൻ പി കൂടുകയാണോ കുറയാണോ ചെയ്യുന്നത് കുറയാണെങ്കിൽ അതൊരു നല്ല സൈനാണ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ബാഡ് സൈനായിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഒരുപാട് എൻ പി ലെവൽസ് കൂടും തോറും ബാങ്കിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിനെ അത് ബാധകമാണ് അതാണെന്ന് പല കമ്പനീസും ഈ ഒരു ഡൗൺഫോളും ബാങ്ക് ക്രപ്റ്റൊക്കെ ആകുന്നത് ഈ ഒരു പരാമീറ്ററിൻ്റെ ഇതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ തിരിച്ചടക്കണം പൈസ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ ലോണുകൾ കൊടുത്ത് അത് തിരിച്ചടയ്ക്കപ്പെടുന്ന പെടാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് ബാങ്ക് ബാങ്ക് ക്രപ്റ്റ് ആകുന്നത് ഐ ഹോപ്പ് നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സി